Hi everyone, welcome to Eco Learning Classes. This is Professor Geeta Mahesh. Dear students, limitation of GDP as an index of economic welfare. This is very important. Six marks again. Okay, now. So, GDP as a good indicator or not? Question mark. So, GDP uh, is a good indicator of economic welfare. GDP andre nimag gottide alva so it is a market value of final goods and services produced in an economy economy nalli utpadne agiruvanta ella vastugala marakatte belena neevu consider maadi add madidre nimge gdp sigutte hagadre economic welfare andre yeno illi economic welfare andre materialistic well being of a person which can be measured in terms of money See, one bungalow dal irtane, one hut dal irtane. On a three row, vastu gulo matte adar bele note bitte ni healthy ra. One rich chida ne, okay? One rich chida ne, inanda poor chida ne. Anta ni adar note ne decide mat. So yau dena ni wo materialistic kagi, onu rich poor anta note healthy ro. Anta welfare na na ve na healthy bi, economic welfare anta healthy bi, okay na? So, you get a lot of money and you get a lot of money and you get a lot of money. That's why country is also a country. The income, GDP is also a lot of money. The production of goods and services is also a lot of money. To produce goods, you will employ more factors of production. So, more factors of production you employ, there will be a high level of income. जास्ती इनकम इधरे ना करते, जास्ती कंसम्पशन आ करते, जास्ती कंसम्पशन आदरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कुड़ा जास्ती आ करते, जास्ती इनकम इधरे नहीं हो, जास्ती गुड्स और सर्विसेज तो कम दो, नेसेसरीज कंफर्ट्स अल देरा, लग्जरियस आइटम्स को कुड़ा नहीं तो कम दो, यावा का नहीं हो, लग्जरियस � आदरे केलो इकोनॉमिस्ट हेल्तरे जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर या के व्हाई और हेल्तरे जीडीपी अन्नो दुन्ना ना वो डिस्ट्रीब्यूट मारती भी यार यार मध्य दले डिस्ट्रीब्यूट मारती भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उगल के डिस्ट्रीब्यूट मारती भी इन द फॉर्म ऑफ रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रूप दले ना वो डिस्ट्रीब्यूट मारती भी अत इक्वल अग डिस्ट्रीब्यूट आदरे यस GDP is a good indicator. आदरे GDP increase आधा का increase आगे रोन तो GDP ना ना वो correct आगे, okay? The welfare may not rise as a consequence because GDP increase आगे तक्षणा welfare increase आ गला या के आंदरे rise in GDP may not be equally distributed. Equal अग distribute आदरे yes. Aglila andre, no, GDP is not a good indicator. Example mulka niv noda de adre, illi nodi, suppose in a country, okay, uh, in 2001, okay, uh, country has 100 individuals and each one is earning rupees 10. So, ishtu jana idare, 100. Ishtu income, each one, pratyobra ishtu income earn maadthi dare, 10. So, all the country is income in 100 into 10, 1000. And the next year, you will be able to get it. What is it? If you assume the population is the same, the population is the same, 100 is the same. That's it. The price is the same, constant. So, in this situation, 90 people income in 10 rupees, 9 rupees is the same. It's the same. 10 रुपीस इधर दी गई स्टाइल तो 9 रुपीस आए तो आदरे बर 10 परसेंट अथवा 10 पीपल इनकम है ना इतो फर्स्ट तो 10 रुपीस मरती तो ये गा 20 रुपीस डबल आ गई तो सो अवगत जीडीपी है ना गिदे नोडी 90 पीपल इनकम फॉल आ गिदे 10 रुपीस इंदा 9 रुपीस गे सो अवर दो न्यू सप्रेट एक कैलकुलेट मार दे 810 बन तो अधे 10 पीपल्स तो ये ना किधे इनकम वो डबल आई तो ये स्टो 200 आई तो ये गाधे ना नहीं वो और टोटल मार दे रहे जीडीपी मध्य स्टी तो 1000 रुपीस ही तो ये गेस्टी दे 
ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನೈಂಟಿ ಪೀಪಲ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ವರ್ಸ್ ಈವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನೋ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಾಟ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಸೇನೇನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಇರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಣ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಮಾನ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ತೌಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಆದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಸೊ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಏನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ಡಿ ಪಿನ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿ ಇಯರ್ ಅಹ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅವನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವನು ಇವನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇವನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರೋರು ಈ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದ
ಅವನ್ ಮಾ ಅವನ್ ಕೆಲಸ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿ ಈ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದು ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಆ ಆಯಿಲ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎ ಫೋಮ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಸಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಆಯಿಲ್ನ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಯಿಲ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಜಿ ಡಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ಇನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ವೋ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಓಕೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅವಾಗ ವಿ ಎ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರು ಕೂಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮು ಅವನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದಿ ಹಾಮ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಸಸ್ ಟು ಅನದ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೆನಲೈಸ್ಡ್ ಸೊ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ನಾನೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತ
ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ವಿಲ್ ಓವರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು dear students if you like please like share and subscribe to my channel thank you so much